欢迎收看《泰拉瑞亚钓鱼人生存》第二季。在装备不限，但只能使用钓竿、鱼形武器和工具的情况下，我能通关泰拉瑞亚吗？哈喽，各位观众朋友们，大家好，我是 OK。今天我们继续来玩《钓鱼生存》第不知道多少期，反正我搞忘了。上一期我们非常艰难的把这肉山打完了，打完肉山之后，这血腥地刷在了这一块地方，这一块地方变成神圣地了。我们把这神圣房子还是放在之前的那个神圣岛这里，然后让法师和派对女孩住这里。今天我们先去地下的邪恶地形钓鱼，在地下邪恶地形钓鱼，我们可以获得一把武器。毕竟我们现在的武器都是些什么臭鱼烂虾，伤害都没得，特别是这个迷你鲨，一点伤害都没有。先来这里钓一下鱼，这里是邪恶腐化霜地形的，在这边可以钓出特殊的毒炮鱼和一把蛇风剑。啊，挂了一会儿机，我看一下钓上来些什么东西。这个是什么啊？好像是特殊匣子。毒炮鱼我已经钓上来了。这把毒炮鱼它不消耗子弹，而且伤害还挺高的。还钓上来一条蛇风剑，这个蛇风剑涮鱼吗？看一下，这是鱼尾，这是鱼鳍，这是鱼嘴，然后这是鱼舌头，所以它是一条鱼，没有问题。这个板条箱，我猜它是开做圣石制守护章的那些材料的。哎，果然。然后这个匣子开各种魂的。这把剑伤害还是挺高的。我现在远程套没有带任何的近战装备，伤害就有一百多，还是不错的。好，已经够。没有密银毡。啊！我这边被腐化了，什么时候被腐化的？拿着进化粉撒一下就好了。哎呀！啊，这个一咬我一下，我就直接没了。接下来还是得先钓一下鱼，我们先搞一套套装，不然前期这一套套装太弱了。差不多了吧？随机钓鱼钓了一个吸血鬼青蛙法杖。刚刚钓鱼的时候还抽空做了一下钓鱼任务，把这个金根给弄出来了。啊，还钓了一个月亮贝壳上来。这边匣子钓的还挺多的，应该能开出来一套套装出来。渔夫？啊？啊？哦，我想起来了，我装了这个模组，这个模组就一个东西，就这个渔夫。前期没有拿到金钓竿，一直没跟大家玩这个梗。哇，二七六的近战伤害，这个伤害非常的高。这个模组应该是随便写的数值，我就不用了，只是拿出来玩一下。这个渔夫如果伤害合理的话，我可能会想着玩一下吧。然后接下来把我们上的这些匣子全部开了。嗯，我们现在是不是可以做那个，就是那个泰拉鞋，做一个黑曜石头骨。泰拉鞋，我甚至可以做钛金套了，但是不玩近战的话，钛金套就没什么太大的作用。山童头盔加百分之十五远程暴击率，山童套的套装效果是花瓣攻击。然后我们把我们身上的装备全部敲成险恶。
，我险恶呢，哎。我没钱了，哥布林尼。那没办法了，我们去神山地下看一下有没有碎魔晶块啊。来这个下面弄一点碎魔晶啊，搞一个就够了。弄了三组多一半，然后我们把这个直接卖给他的老婆。多少钱？二十铂金一组。好好好。我现在七十铂金，我不信你能给我榨干了。险恶还不给我出一个？毒炮鱼可以敲成虚幻的。现在装备武器都有了，来试一下打 BOSS。这个图它会不会掉下去啊？应该不会吧。哇，他伤害好高！其实毁灭者没有那种群攻武器的话，算是比较难的了。他的碰撞伤害特别高，而且体型特别大，特别能射，而且特别能伸。啊，我碰到他尾巴了！哇，有点难啊。啊！哇！我他头一下伤害六百多啊！哎呦，你看这两百伤害！哇！你看吧，七百四。呃。他们后面是不会掉这个爱心的，好像。
我觉得后面我应该可以把 FTW 关了，因为这个模组就是我把那个钓鱼竿模组给关了嘛。之前说的是加了钓鱼竿模组才开 FTW 的，现在现在不玩那个模组的话，我估计我应我觉得也应该是可以给它关掉的，不然太折磨了。再试试吧，说不定拿到巨肉杀之后会好一点感觉有希望啊，这把，千万不要被他毒撞到了，要记了要记了，把药水救一下。快死快死快死！哦、oh, ，nice， <笑>还是打过了，耶、yeah ！<笑>哇，不容易不容易。然后咱们先做一个巨兽杀，先去买一个枪械部件，还差五个鲨鱼鳍，先到海边这里来，然后再稍微高一点的地方，准备再做一个人工的海洋。哎，漏了漏了，哇，侧漏了，快给它堵不上。挖了一会儿机，发现这里不刷怪。然后我在想，是不是因为没有沙子？就在底下重新铺了一层沙子，然后铺完之后瞬间就刷了一大堆，果然是要沙子，刷了刷了一堆，哇，好多鲨鱼，哇，终于能有一把像样的武器了，巨兽杀 ，nice。当然，我现在的子弹肯定不能用之前的流星弹，不然太刮了，所以我看一下能做什么新的子弹，高速子弹，我现在可以做高速子弹。这子弹挺不错的，先买一点齿轮。这子弹有十七的远程伤害，非常不错，而且高速弹的弹速极快，基本上是指哪打哪。来，试一下你。<笑>啊！我被这个幻灵打死了，丢人！啊，它会炸方块，我靠 ！FTW 这个会炸方块。哎，我用孤蓝矿搭了一层平台，试一下它会不会把这个孤蓝矿给炸了。好、哦，这孤蓝平台它是炸不掉的。哇！两百伤害，不过没事啊，我做了这平台，它现在炸不掉。我现在突然有一个大胆的想法，首先我要利用一个泰拉瑞亚的特性，在两个传送机上面放一个家具，然后再把最下面的传送机敲掉，这样我们就可以得到一个浮空家具。然后我准备利用这个特性来做一排桌子平台，我就不行，这骷髅王能把这桌子平台给我炸了。啊，我消耗了一点时间，把这边全部铺上了这个桌子平台，并且上面放了一些蜡烛照明，这样我们就不用怕它的那个炸弹破坏方块了。哎妈，你炸得掉我这平台？如履平地，好吧，就是不能用钩子抓这个桌子而已，其他都没什么太大问题。Nice， 过了。区区骷髅王
打完两个机械 boss 并没有明显的提升，所以还得再打一个机械 boss。这两个眼睛有加强吗？好像变小了，没以前大了。速度好像也变快了，之前没这么快的速度吧？哇，这攻速也变快了吧？以前绝对没有这种攻速。二阶段了。原版的魔剑影二阶段还算挺友善的，至少它不会边喷火边冲刺。先把魔剑影解决了。哦，他不行，他打我一下好疼啊！我刚刚满血被他打到残血了，没关系，现在就只剩一只激光眼了。了激光眼可太呆了，根本就打不中。等一下，我突然想到一个非常好玩的操作，先准备一下。好，二阶段了，领域展开。呵呵呵，呆了，呆住了。他都不射我了，极光眼射不出来了。耶、yeah. ！只要有迷你杀心脏王还是比较简单的嘛。今天就先到这儿吧，打了三个 BOSS 了都。然后下期准备打尸花，但是打尸花之前我得先做一个刷怪场，有刷怪场我才能拿到尸花后的第一个鱼形武器。好的，本期视频就先到这里结束了，感谢大家观看，我是 UK。如果你喜欢我视频的话，不要忘记一键三连，咱们下期视频再见，拜拜。